Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome back to Achieve It. Today we are going to study the 15th chapter from Home Science Class 12th and the name of this chapter is Care and Maintenance of Fabric in Institutions. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम्स में आएंगे तो देखो यहाँ पे आपका चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक इन इंस्टीट्यूशन तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन जिसमें आपको बताया जाएगा कि क्यों केयर और मैंटेनेंस ज़रूरी है उसके बाद है कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसमें हम वॉशिंग इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे ड्राइंग इक्विपमेंट्स पढ़ेंगे और आयरनिंग प्रेसिंग इक्विपमेंट्स को पढ़ेंगे फिर है इंस्टीट्यूशंस कि इंस्टीट्यूशंस में कपड़े कैसे यूज़ किए जाते हैं और कैसे हम कपड़ों की देखभाल कर सकते हैं उनकी देखरेख कर सकते हैं ताकि वो लंबे तर, तर, समय तक चले ठीक है उसके बाद है प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर कि अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो आपके पास क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर उसके बाद है स्कोप कि अगर आपके पास सारी क्वालिफिकेशन हैं स्किल्स हैं क्वालिटीज़ हैं तो आपके लिए स्कोप क्या है इस फील्ड के अंदर किस फील्ड के अंदर फैब्रिक की केयर और मेंटेनेंस की फील्ड के अंदर मान लो आप अपना कोई लॉन्ड्री स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए क्या स्कोप है आप किसी गारमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो आपके लिए क्या स्कोप है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं ठीक है थीके? तो चलते हैं चैप्टर की तरफ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं पहले इनको भी पढ़ लेते हैं देखो यहाँ पे लिखा है आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस सेक्शन द लर्नर विल बी एबल टू डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स ये चैप्टर पढ़ने के बाद लर्नर ये बता पाएंगे लर्नर ये समझ पाएंगे कि फैब्रिक के लिए या टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए केयर और मैंटेनेंस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है उसके बाद है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इन हॉस्पिटल्स एंड होटल्स हॉस्पिटल्स और होटल्स में कैसे फैब्रिक की केयर की जाती है उनको मेंटेन किया जाता है उसके बारे में भी लर्नर्स बता पाएंगे एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड वेरियस इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड एंड देयर यूजेज अब देखो ये जो केयर और मैंटेनेंस है फैब्रिक की इसके लिए क्या प्रोसेस होता है और कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर हैं और उनको कैसे यूज़ करना है ये सारी बातें भी लर्नर बता पाएंगे उसके बाद है डिस्कस हाउ अ स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर अ करियर इन दिस फील्ड फिर ये भी डिस्कशन लर्नर्स कर पाएंगे कि एक स्टूडेंट इस फील्ड में करियर कैसे बना सकता है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दिया गया है इंट्रोडक्शन देखो इसमें यही बताया गया है कि चाहे कोई भी फैमिली हो वहाँ पे फैब्रिक इम्पॉर्टेंट होता ही है हम किसी ना किसी तरीके से फैब्रिक को यूज़ करते ही हैं ज़रूरी नहीं है हम फैब्रिक को सिर्फ पहनने के लिए यूज़ करते हैं बहुत सारे ऐसे पर्पज़ होते हैं जहाँ पर हम फैब्रिक को यूज़ करते हैं फिर वहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर भी फैब्रिक का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में फैब्रिक का यूज़ करके लेबर्स या वर्कर्स अपने आप को हीट से बचाते हैं ठीक है उसी तरह हॉस्पिटल्स में भी आपने देखा होगा बैंडेज होते हैं मास्क होते हैं ये सब भी अलग अलग फैब्रिक से बनते हैं और इनकी देखरेख करना भी इम्पॉर्टेंट होता है ठीक है तो इसी से हमें ये समझ में आता है कि हर फैब्रिक अलग अलग होता है और हर फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं ठीक है और इन फैब्रिक की प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इनके गुणों के हिसाब से ही इनको केयर और मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए ताकि उनको ड्यूरेबल बनाया जा सके ठीक है और उनकी पीरियड ऑफ सर्विसेबिलिटी को बढ़ाया जा सके ठीक है ताकि उनको टिकाऊ बनाया जा सके ये कहा गया है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक्स इंक्लूड टू एस्पेक्ट्स तो तो फैब्रिक के केयर और मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स दिए गए हैं पहला है कीपिंग द मटेरियल फ्री ऑफ फिजिकल डैमेज एंड Rectifying any damage that have, sorry that may have occurred during its use. देखो सबसे पहले तो जो ये fabric है ये जो apparel है इसको physical damage से बचाना चाहिए और अगर मान लो damage हो भी गया तो उस damage को ठीक कर लेना चाहिए ठीक है ताकि fabric को apparel को लंबे समय तक चलाया जा सके 
उसके बाद कहा गया है रिटेनिंग और रिफ्रेशिंग द अपियरेंस इन टर्म ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेन्स एंड डर्ट एंड रिटेनिंग द टेक्स्चर एंड विजुअल करेक्टरिस्टिक्स उसके बाद मान लो जैसे होता है ना कि हमारा अपैरल या हमारा फैब्रिक गंदा हो जाता है तो उसकी साफ सफाई भी की जानी चाहिए उन पे अगर दाग लग गए हैं तो उनको छुड़ाया जाना चाहिए उनकी गंदगी को धो के साफ कर देना चाहिए ताकि जो हमारा अपैरल है उसकी ड्यूरेबिलिटी तो बढ़े यही साथ ही साथ वो देखने में भी साफ सुथरा लगेगा ठीक है तो यहाँ पे आप कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए गए हैं लिखा है क्लीन फ्रेश हाइजीनिक क्लोथ्स स्पॉटलेट्स एंड क्रिस्प हाउस होल्ड लिन आर द आउटकम ऑफ सक्सेसफुल लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग देखो साफ सुथरे कपड़े बिना किसी दाग के कपड़े किसका रिजल्ट होते हैं अच्छी लॉन्ड्री का रिजल्ट होते हैं या अच्छी ड्राई क्लीनिंग का रिजल्ट होते हैं मतलब अगर आपने अच्छे से ड्राई क्लीनिंग की है अच्छे से कपड़े को धोया है तो कपड़ा साफ सुथरा होगा स्पॉटलेस होगा ठीक है लॉन्ड्री इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट लॉन्ड्री को यहाँ पे साइंस भी बोला गया है और आर्ट भी बोला गया है इट इज अ साइंस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है आप देखते हो कि दाग छुड़ाने के लिए आप कभी कभी केमिकल्स का भी यूज़ करते हो मशीन्स का यूज़ करते हो कपड़े धोने के लिए तो वो क्या है वो सब साइंस ही है इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट सिंस इट्स एप्लीकेशन रिक्वायर्स द मास्टरिंग ऑफ सर्टन स्किल्स टू प्रोड्यूस एस्थेटिकली प्लीजिंग रिजल्ट अब कहा गया है कि ये जो लॉन्ड्री है ये आर्ट भी है आर्ट क्यों है क्योंकि कुछ स्किल्स हमें ज़रूरी होती हैं लॉन्ड्री करने के लिए हमारे अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए खाली मशीन का यूज़ करके खाली साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज़ करके आप कपड़ों की धुलाई नहीं कर सकते हो ठीक है तो कुछ स्किल्स का यूज़ करके आप अच्छे रिजल्ट पा सकते हो फिर यहाँ पर लिखा गया है यू आर अवेयर दैट केयर एंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स of different fabrics depend on its fabric content type of yarn and fabric construction techniques the finishes given to the fabrics and the purpose for which they are used to ye jo care aur maintenance hai ye हर फैब्रिक के लिए अलग अलग होती है ज़रूरी नहीं कि एक कपड़े को आप जिस तरह से धो रहे हो जिस तरह से उसकी केयर कर रहे हो वैसे ही दूसरे कपड़े की भी कर सको तो हर कपड़े की केयर और मेंटेनेंस का तरीका अलग अलग होता है और ये डिपेंड किस पे करता है कि फाइबर कैसा है मतलब जो कपड़े में फाइबर यूज़ हुआ है वो कैसा है कपड़े में जो यान यूज़ हुआ है वो कैसा है फैब्रिक को किस तरह से बनाया गया है कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया गया है जैसे हो सकता है कि कभी कभी एम्ब्रॉयडरी की गई हो कढ़ाई की गई हो फैब्रिक के ऊपर तो उस समय आप अगर उसे डायरेक्ट मशीन में धुलोगे तो कढ़ाई के ख़राब होने के चांसेस क्या हो जाते हैं ज़्यादा हो जाते हैं ठीक है तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत होती है फिर ये भी देखा जाता है कि ये जो फैब्रिक है इस ये किस पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है जिस पर्पज़ से यूज़ किया जा रहा है उसको भी ध्यान में रखा जाता है यू आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉन्ड्री स्टेन रिमूवल रोल ऑफ वाटर सुटेबिलिटी ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट मैथड्स ऑफ वॉशिंग फिनिशिंग ट्रीटमेंट्स आयरनिंग एंड हॉट प्रेसिंग फोल्डिंग अब ये कहा गया है कि आप ये जानते हैं कि कैसे लॉन्ड्री की जाती है कैसे दाग को छुड़ाया जाता है कौन कौन से साबुन डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है किस टाइप के कपड़े के लिए क्या वॉशिंग का मेथड होता है कैसे कपड़े को लास्टली फिनिशिंग दी जाती है उसको आयरन किया जाता है उसको फोल्ड किया जाता है लेट अस नाउ ब्रीफली डिस्कस द इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दीज एक्टिविटीज़ तो ये सारी चीज़ें तो आप प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो इन एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी हैं जैसे अगर आपको कपड़े को धोना है तो आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए देर आर मेनली थ्री टाइप ऑफ इक्विपमेंट इन कॉमन यूज़ तो तीन तरह के इक्विपमेंट हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं सबसे पहला है वॉशिंग इक्विपमेंट दूसरा ड्राइंग इक्विपमेंट तीसरा आयरनिंग प्रेसिंग इक्विपमेंट A household level, a large amount of washing is done manually using equipments like buckets, basins, bowls and scrubbing bowls and brushes. तो घर पे बहुत सारे 
इक्विपमेंट हैं जिनका यूज़ किया जाता है जब आप हाथ से कपड़े को धोते हो आप बकेट्स का यूज़ करते हो बेसन्स का बोल्स का स्क्रबिंग बोर्ड्स का यूज़ करते हो जहाँ पे आप कपड़े को क्या करते हो रगड़ते हो ब्रश से इन सम केसेस बेसिक वॉशिंग मशीन्स हैव बीन एडेड कुछ जगहों पे कुछ घरों में वॉशिंग मशीन्स का भी यूज़ किया जाता है ठीक है अब बात की जा रही है हमारे इक्विपमेंट्स की तो सबसे पहले है वॉशिंग इक्विपमेंट टू टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स आर अवेलेबल टॉप लोडिंग वेयर द गारमेंट्स आर पुट इन टू द मशीन फ्राम द टॉप एंड फ्रंट लोडिंग वेयर द गारमेंट्स आर पुट इन द मशीन फ्राम द फ्रंट साइड देखो दो टाइप की मशीन्स होती हैं पहले तो वैसी जो टॉप लोडिंग होती है जिसमें क्या किया जाता है गारमेंट्स को ऊपर से मशीन के अंदर डाला जाता है दूसरी फ्रंट लोडिंग होती है जिसमें सामने से मशीन के अंदर कपड़ों को डाला जाता है अब हमने दो टाइप की मशीन्स तो देखी अब ये बताया गया है कि इन मशीन्स में भी तीन टाइप की मशीन हो सकती हैं कौन कौन सी फुली ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक एंड मैनुअली ऑपरेटेड तो फुली ऑटोमेटिक को देखो दीज मशीन्स हैव अ सिंगल टाइम सेटिंग ऑफ कंट्रोल्स फॉर ईच यूज वाटर फीलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर वॉश साइकिल एंड नंबर ऑफ रेंजेस नो फर्दर इंटरवेंशन ऑफ द ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड कहा जा रहा है कि जब एक बार आप सारी सेटिंग कर देते हो तो फिर मशीन अपने आप अपना काम करती है बार बार ऑपरेटर की ज़रूरत मशीन को नहीं पड़ती ठीक है उसके बाद है सेमी ऑटोमेटिक दीज मशीन्स रिक्वायर इंटरवेंशन ऑफ द ऑपरेटर एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स रेंज वाटर इन सच मशीन हैज टू बी फिल्ड एंड ड्रेन आउट विथ ईच साइकिल दीज आर जनरली टू टब मशीन्स अब देखो ये जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन होती है ना इसमें एक बार सेटिंग करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ कुछ समय अंतराल के बाद आपकी ज़रूरत यानी कि ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ेगी क्यों पड़ेगी क्योंकि हर बार जब पूरा पानी कपड़े को खंगाल लेता है तो उसके बाद पानी को बाहर निकाला जाता है फिर नए पानी को उसमें ऐड किया जाता है तो ये सब कौन करता है ये सब ऑपरेटर करता है यानी कि आप करते हो ठीक है फिर है दीज आर जनरली टू टब मशीन्स तो ये जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं ये जनरली टू टब्स होती हैं मतलब इसमें दो सेक्शन्स बनाए गए होते हैं दो टब लगाए गए होते हैं ठीक है तीसरा है मैनुअली ऑपरेटेड इन दीज मशीन्स फिफ्टी और मोर ऑफ द वर्क इज मैनुअली डन बाय द ऑपरेटर इस टाइप की मशीन में 50 परसेंट या उससे ज़्यादा काम ऑपरेटर को करना पड़ता है ठीक है यानी कि जो व्यक्ति कपड़ा धुल रहा है उस मशीन में उसको ये काम करना पड़ता है अब लिखा है यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉशर परफॉर्म्स द फॉलोइंग ऑपरेशन जो हमारा ऑटोमेटिक वॉशर होता है वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करता है तो देखो सबसे पहले तो वो फिलिंग अप वाटर वाटर को फिल करता है दूसरा है वाटर लेवल कंट्रोल इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर द वाटर लेवल इज कंट्रोल इधर ऑटोमेटिकली और मैन्युअली तो वाटर का लेवल भी कंट्रोल किया जाता है ये बहुत ही ज़रूरी फीचर है तो ये जो वाटर का लेवल है या तो ऑटोमेटिकली ही कंट्रोल हो जाता है या ऑपरेटर द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है दूसरा है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर वाटर का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट किया जाता है उसको भी नियंत्रित रखा जाता है द मशीन हैज़ अ बटन डायल और पैनल इंडिकेशन विच परमिट्स सेलेक्शन ऑफ डिज़ायर टेम्परेचर ऑफ द वाटर तो जो मशीन पे एक बटन लगा होता है या कोई डायल या पैनल लगा होता है जो इंडिकेट करता है और दिखाता है कि कितना टेम्परेचर की ज़रूरत है और आप कैसे टेम्परेचर को सेलेक्ट कर सकते हो द टेम्परेचर मे बी सेम फॉर वॉश एंड रिंस और डिफरेंट फॉर टू ऑपरेशन तो ये जो वाटर का टेम्परेचर है ये वॉश के लिए और रिंस के लिए अलग अलग हो सकता है या सेम भी हो सकता है वॉश का मतलब देखो होता है धुलना जब आप पूरा डिटर्जेंट डाल के धुलते हो उस समय की बात की जा रही है रिंस का मतलब होता है खंगालना ठीक है तीसरा है वॉशिंग द प्रिंसिपल ऑफ ऑल वॉशिंग मशीन इज टू कीप द फैब्रिक इन मूवमेंट इन द वॉशिंग सोल्यूशन टू कैरी अवे द डर्ट देखो हर वॉशिंग मशीन क्या करती है वो 
फैब्रिक को जो भी उसके अंदर कपड़े डाले गए रहते हैं मशीन के अंदर उसको घुमाती है और उसकी गंदगी को बाहर निकालती है द मेजर मैथड्स ऑफ दिस आर तो ये जो वॉशिंग के कुछ मेजर मैथड्स यहाँ पे बताए गए हैं जिसमें पहला है एजिटेशन दिस इज यूज इन टॉप लोडिंग मशीन्स ये जो एजिटेशन वाला प्रोसेस है ये टॉप लोडिंग मशीन्स में यूज होता है द एजिटेटर हैज ब्लेड्स विच मे रोटेट मूवमेंट इन वन डायरेक्शन और ऑजिलेट अल्टरनेट मूवमेंट इन टू डायरेक्शन विच कॉज द क्रिएशन ऑफ अ करंट इन द टब फोर्सिंग वाटर इन टू द फैब्रिक तो देखो तो यहाँ पर जो ये एजिटेटर होता है इसमें क्या होता है ब्लेड्स होते हैं जो कि या तो एक डायरेक्शन में घूमते हैं और या तो ये दोनों डायरेक्शन में घूम सकते हैं मतलब एक बार एक डायरेक्शन में घूमा फिर रुका फिर दूसरी डायरेक्शन में घूमा इससे क्या होता है ये जो मूवमेंट होती है इससे क्या होता है कि एक करंट आता है टब के अंदर और पानी को फोर्स के साथ फैब्रिक में डाला जाता है मतलब फैब्रिक में पानी घुसता है और सारी गंदगी को साफ करके फिर फैब्रिक को निचोड़ा जाता है पानी निकलता है ठीक है सेकेंड है पल्सेशन दिस इज ऑल्सो यूज इन टॉप लोडिंग मशीन ये जो पल्सेशन वाला प्रोसेस है ये भी टॉप लोडिंग मशीन में होता है द मूवमेंट इज कॉस्ड बाई अ वर्टिकल पल्सेटर विच हैज वेरी रैपिड मूवमेंट वर्टिकली एक ये जो मूवमेंट होता है ये किसके द्वारा किया जाता है एक वर्टिकल पल्सेटर द्वारा किया जाता है और ये मूवमेंट बहुत तेजी से होता है और वर्टिकली होता है ठीक है फिर है टम्बलिंग टम्बलिंग क्या होता है दिस इज यूज इन फ्रंट लोडिंग मशीन ये जो टम्बलिंग होता है ये फ्रंट लोडिंग मशीन में यूज होता है जिसमें सामने से कपड़े डाले जाते हैं ऊपर से कपड़े नहीं डाले जाते हैं इसमें वॉशिंग टेक्स प्लेस इन अ हॉरिजोंटली प्लेस्ड सिलेंडर विच इज परफोरेटेड एंड विच रिवॉल्व इन अ पार्शली फिल्ड टब अब इसमें जो धुलाई होती है ये ऐसे सिलेंडर में होती है जो कि हॉरिजोंटली प्लेस्ड किया जाता है और इसमें छेद बने होते हैं और ये जो इसमें क्या होता है पानी जो है आधा भरा रहता है मतलब पूरा इसमें पानी नहीं भरा रहता आधा भरा रहता है ठीक है और ये जो सिलेंडर होता है ना जो जिसमें छेद होते हैं ये क्या करता है ये घूमता रहता है ठीक है विथ ईच रिवॉल्यूशन द क्लोथ आर कैरिड टू द टॉप एंड देन ड्रॉप्ड इन द वॉश वाटर तो हर एक रिवॉल्यूशन के साथ क्या होता है जो क्लोथ होते हैं उनको ऊपर ले जाया जाता है टॉप की तरफ उसके बाद फिर उनको नीचे पानी में गिरा दिया जाता है जो नीचे पानी रहता है उसमें फिर गिरा दिया जाता है दिस मीन्स दैट द क्लोथ्स मूव थ्रू द वाटर रेदर देन वाटर मूविंग थ्रू क्लोथ्स एज इन द प्रीवियस टू टाइप अब इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि कपड़े पानी से होके गुजरते हैं ना कि पानी कपड़े से होके गुजरता है जैसे पहले की दो मेथड्स में था पहले दो मेथड्स में क्या था जो कि हमारा देखो जो हमारा एजिटेशन था और जो हमारा पल्सेशन था इसमें क्या किया जाता था इसमें पानी कपड़ों से गुजरता था ठीक है और ये टॉप लोडिंग मशीन्स में यूज़ किया जाता था लेकिन जो हमारा ये टम्बलिंग वाला प्रोसेस है इसमें पानी कपड़ों से नहीं गुजरता बल्कि कपड़े पानी से गुजरते हैं और ये किस मशीन में यूज़ किया जाता है ये फ्रंट लोडिंग मशीन में यूज़ होता है ये मेथड ठीक है ये जो टम्बलिंग वाला मेथड होता है ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लोडिंग मशीन्स में होता है ठीक है ये चीज़ ध्यान रखना डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मशीन एंड द टाइप ऑफ फैब्रिक्स टू बी ट्रीटेड द एजिटेटर्स मे बी मेड ऑफ प्लास्टिक मेटल और बैकलाइट and are such that they are not affected by detergents, bleaches, softeners, etc. एक्सेट्रा देखो मशीन की साइज के हिसाब से या फैब्रिक के टाइप के हिसाब से जो हमारे एजिटेटर्स होते हैं वो या तो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं या तो एलमोनियम के भी हो सकते हैं या बैकलाइट के भी हो सकते हैं और ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि इन पे डिटर्जेंट का ब्लीचेस का और सॉफ्टनर्स का कोई असर न पड़े एजिटेशन स्पीड कैन ऑल्सो बी वेरिड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फैब्रिक तो ये जो एजिटेशन की स्पीड होती है ये भी अलग अलग हो सकती है ये डिपेंड करता है फैब्रिक के टाइप पे कि किस टाइप का फैब्रिक है तो उसी तरह से एजिटेशन की स्पीड होती है ठीक है उसके बाद है रिंजिंग दिस इज द इम्पॉर्टेंट फेज इन द वॉश साइकिल इफ द रिंज इज नॉट थ्रू द क्लोथ्स मे लुक ग्रे एंड डल एंड हैव अ राश 
टेक्सचर देखो रिंजिंग का मतलब होता है खंगालना कपड़े को डिटर्जेंट में धुलने के बाद उसको क्या किया जाता है उसकी रिंजिंग की जाती है उसको खंगाला जाता है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ है अगर रिंजिंग अच्छे से नहीं नहीं हुई है तो हो सकता है कि कपड़े का कलर खराब हो जाए कपड़े का टेक्सचर भी ह्राश हो सकता है ठीक है नेक्स्ट है वाटर एक्सट्रैक्शन वाटर इज एक्सट्रैक्टेड आफ्टर द वॉश फेज एंड आफ्टर ईच रिंस फेज ऑफ द साइकिल देखो आपको पता है कि पानी को बाहर निकाला जाता है जब भी कपड़े की धुलाई की जाती है तो कपड़े को खंगालने के बाद उसका पानी बाहर निकाला जाता है फिर उसमें दोबारा से पानी भरा जाता है फिर कपड़े को खंगाला जाता है तो हर रिंस के बाद हर रिंस फेस के बाद पानी को क्या किया जाता है वो वॉशिंग मशीन से बाहर निकाला जाता है इट कैन बी डन इन थ्री वेज तो तीन तरह से वाटर एक्सट्रैक्शन हो सकता है पहला है स्पिनिंग स्पिनिंग एट स्पीड्स ग्रेटर दैन थ्री हंड्रेड आर पी एम विच जनरेट्स अ सेंट्रीफिगल फोर्स विच इन टर्न थ्रोज द वॉटर अप एंड आउट द वॉटर इज पम्प्ड डाउन द ड्रेन देखो स्पिनिंग में क्या किया जाता है एक कह सकते हो एक चक्रण होता है पूरा स्पिन कर दिया जाता है वॉटर को थ्री हंड्रेड आर पी एम की स्पीड से और उसके बाद इससे क्या होती है इससे वॉशिंग मशीन के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होती है जो पानी को बाहर की तरफ ढकेल देती है ठीक है और फिर पानी बाहर निकल जाता है फिर है दूसरा बॉटम ड्रेन मशीन विथ परफोरेटेड टब्स स्टॉप एट द एंड ऑफ वॉश फेज एंड देन एट द एंड ऑफ द रिंस फेज एंड ड्रेन थ्रू द बॉटम देखो जो मशीन्स होती हैं जिसमें परफोरेटेड टब्स होते हैं वो खुद ही वॉश फेस के बाद रुक जाती है मतलब हर वॉश फेस के बाद मशीन रुक जाती है और जो पानी होता है वो बॉटम से मतलब तली से निकल जाता है इसी तरह हर रिंस फेस के बाद भी मशीन रुक जाती है और पानी अपने आप बॉटम से निकल जाता है एट द एंड ऑफ द ड्रेन पीरियड द टब बिगिंस टू स्पिन एज डिस्क्राइब एब विच रिमूव द रिमेनिंग वाटर फ्रॉम क्लोथ्स लास्ट में क्या होता है कि जो ये टब होते हैं जो कि परफोरेटेड टब होते हैं यानी कि जिनमें छेद बने होते हैं ये क्या करता है ये घूमना शुरू कर देता है और जो कपड़े होते हैं जिनमें पानी बचा रहता है उनको निचोड़ के निकाल देता है ठीक है उन पानी को मतलब कपड़ों से अलग कर देता है तीसरा है कॉम्बिनेशन बॉटम ड्रेन एंड स्पिन ये जो तरीका है इसमें क्या होता है इसमें कॉम्बिनेशन होता है बॉटम ड्रेन का और स्पिन का सब मशीन्स ड्रेन थ्रू द बॉटम विदाउट स्टॉपिंग द बॉटम ड्रेनिंग ऑकर्स ड्यूरिंग द स्पिन पीरियड देखो होता क्या है कि कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिसमें वाटर ड्रेनिंग हो जाती है लेकिन स्पिनिंग नहीं रुकती मतलब मशीन घूमती रहती है साथ ही साथ पानी भी मशीन से बाहर निकल जाता है दिस सिस्टम प्रोवाइड्स द बेस्ट वाटर एक्सट्रैक्शन बिकॉज इट कैन रिमूव द हैवी डर्ट एट द बॉटम एंड डर्ट इन सस्पेंशन इन वाटर देखो ये जो सिस्टम है ये बेस्ट वाटर एक्सट्रैक्शन देता है इसमें पानी एकदम अच्छे से बाहर निकल जाता है क्यों क्योंकि जो भारी गंदगी जो कि मशीन के बॉटम में जमा हो जाती है वो भी पानी के साथ बाहर निकल जाती है ठीक है द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द क्लोथ्स ड्यूरिंग स्पेनिंग इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द स्पीड एट विच द टब स्पिन्स तो इस प्रक्रिया में जो पानी बाहर निकल रहा होता है वो किस पे डिपेंड करता है वो स्पिनिंग पे डिपेंड कर रहा है कि कितनी तेज़ी से स्पिनिंग हो रहा है जिस तेज़ी से स्पिनिंग हो रही होती है उसी तरीके से पानी क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है द स्पीड कैन वेरी फ्रॉम 333 थर्टी थ्री टू वन थाउजेंड वन हंड्रेड आर पी एम तो ये जो स्पीड है ये वेरी कर सकती है स्पिनिंग टू नियर ड्राइनेस इज अवॉइडेड बिकॉज इट मे कॉज रिंकल्स विच आर डिफिकल्ट टू रिमूव ड्यूरिंग आर रनिंग देखो अब ये जो स्पिनिंग का प्रोसेस चल रहा है इसको उस समय तक करना चाहिए जब तक कपड़े सूखे ना हो यानी अगर कपड़े स्पिनिंग के टाइम सूखने लगें तो स्पिनिंग की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है रिंकल्स आ जाते हैं कपड़े पे और फिर आयरन करते टाइम बहुत ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि उस समय फिर ये रिंकल्स जो ये सिकुड़न होती है वो जाती नहीं है लेकिन जो अप्रोप्रिएट स्पीड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 600 हंड्रेड टू सिक्स ट्वेंटी ठीक है उसके बाद है हमारा ड्राइंग इक्विपमेंट एंड प्रोसेस अभी तक तो हमने वॉशिंग इक्विपमेंट के बारे में देखा अब ड्राइंग इक्विपमेंट के बारे में देखेंगे 
Apart from drying in the open, dryers are used at commercial and institutional level. देखो खुले में कपड़े सुखाने से बेहतर होता है कि क्या किया जाता है ड्रायर्स को यूज़ किया जाता है कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे। देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम्स इन ड्रायर्स तो दो टाइप के सर्कुलेशन सिस्टम्स होते हैं ड्रायर्स में उनको बताया गया है पहला है एयर ऑफ रिलेटिवली लो टेम्परेचर इज सर्कुलेटेड इन हाई वेलोसिटी हाई वेलोसिटी में जो हवा होती है जो मतलब कम टेम्परेचर की हवा होती है उसको हाई वेलोसिटी में से क्या किया जाता है सर्कुलेट किया जाता है रूम एयर एंटर्स द ड्रायर फ्रॉम अंडर द फ्रंट पैनल पासिस ओवर द सोर्स ऑफ हीट एंड देन थ्रू द क्लोथ्स एंड लीव्स थ्रू एंड एग्जॉस्ट दस द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द रूम स्टेज नॉर्मल इसमें क्या होता है जो रूम में हवा होती है वो ड्रायर के फ्रंट पैनल से ड्रायर में घुसती है और फिर कपड़ों से होती हुई ड्रायर से बाहर निकल जाती है और ये चीज़ भी देखा गया है कि ये जो हमारे ड्रायर होते हैं इनसे रूम के टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ता देखो कभी कभी होता है कि ड्राइंग करते समय जो हमारा रूम का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है लेकिन इसका रूम के टेम्परेचर पे कोई असर नहीं होता रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एकदम नॉर्मल बनी रहती है ठीक है दूसरा है एयर ऑफ हाई टेम्परेचर इज सर्कुलेटेड स्लोली अब देखो लो टेम्परेचर वाला जो है एयर था उसको हाई वेलोसिटी से सर्कुलेट किया जाता था लेकिन जो हाई टेम्परेचर की एयर होती है उसको धीरे धीरे सर्कुलेट किया जाता है इन दिस आफ्टर द एयर एंटर्स द ड्रायर एंड पासिस ओवर द हीट सोर्स इट इज़ ड्रॉन बाय अ स्मॉल फैन थ्रू परफोरेशन एट द टॉप ऑफ द ड्रायर देन डाउनवर्स थ्रू द क्लोथ्स एंड आउट थ्रू द एग्जॉस्ट देखो होता क्या है कि इसमें जो हवा होती है उसको ड्रायर के अंदर लिया जाता है और हवा हीट सोर्स तक पहुंचती है उसके बाद यहाँ पे कुछ छेद बने रहते हैं और इसके पास एक छोटा सा पंखा लगा रहता है तो इस पंखे के थ्रू ये जो गर्म हवा रहती है इसको अंदर खींचा जाता है छेदों से अंदर इसको पहुंचाया जाता है और फिर ये कपड़ों से होके गुजरती है हवा और फिर बाहर निकल जाती है ठीक है सिंस द मूवमेंट ऑफ द एयर इन दिस ड्रायर इज स्लो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एग्जॉस्टेड एयर इज हाई देखो ये जो एयर का मूवमेंट होता है ये क्या होता है स्लो होता है इसी वजह से जो रूम की ह्यूमिडिटी होती है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है क्यों क्योंकि जो हवा बाहर निकलती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है ठीक है क्योंकि यहाँ पे बात की ही जा रही है कि हाई टेम्परेचर पे ये प्रोसेस पूरा होता है तो जो हवा बाहर निकलती है मशीन से वो गर्म हवा होती है जिसकी वजह से रूम का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ठीक है उसके बाद हमारा है आयरनिंग एंड हॉट प्रेसिंग इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू फॉर वॉचिंग